न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इंट्रोडक्शन प्लांट्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ ग्रीन प्लांट्स ऑप्टेन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स एब्सॉर्ब एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर एंड कन्वर्ट दिस इनटू फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सरफेस ऑफ ग्रीन लीव्स हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इन द लीव्स थ्रू स्टोमेटा रूट्स एब्सॉर्ब वॉटर एंड अदर मटेरियल फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सॉर्ब सनलाइट विद दिस एनर्जी वॉटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिलीजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दैट इज ए This energy is used for the reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Thus, reaction of photosynthesis can be summarized as 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. It is not necessary that all these steps takes place at the same time for example in desert plants absorb carbon dioxide during night and prepares an intermediate product during day when sunlight is available this product is converted to carbohydrates site of photosynthesis photosynthesis occur in chloroplasts Since chloroplasts are only present in green plants hence only green plants can produce food by photosynthesis raw materials for photosynthesis for the process of photosynthesis plant need carbon dioxide water chlorophyll and sunlight intake of other materials with carbon dioxide and water plants also need body building and regulating nutrients such as nitrogen iron phosphorus magnesium etc these are obtained from the soil nitrogen which is useful to synthesize proteins is taken up in organic or inorganic form